इज माई रिटायरमेंट कॉर्पस लार्ज इनफ टू टेक केयर ऑफ माई रिटायर्ड लाइफ इन फैक्ट डू आई रियली नो हाउ मच आई नीड इन फर्स्ट प्लेस टू कॉल माई सेल्फ टू हैव अटेंड फिनेंशियल फ्रीडम और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कैन यू रिटायर टूडे एंड मे बी स्टॉप एक्टिवली वर्किंग टू अर्न योर डेली लिविंग एंड कंटिन्यू टू वर्क फॉर योर पैशन सोशल वेलफेयर मे बी स्पेंड टाइम ट्रेवलिंग सो लेट्स डू सम रियलिटी चेक विद दिस वीडियो we will do some reality checks with some easy to use calculators which i have made in an excel sheet especially for you and like every other video we'll share some tips and tools so you are better informed and feel financially empowered coming up hey guys and girls if you're meeting for the first time my name is robin and this channel is all about helping each other improve our knowledge in the field of personal finance and work towards the path of financial freedom so if you're new here consider subscribing So when it comes to finding the right amount or the goal amount for your retirement everyone have their own guess few say 50 lakh 1 crore 2 crore 5 crore problem yahan pe ye hai ki most of us get it wrong dekhiye do primary reasons hain why we get it wrong pehla hai inflation jo mehngai badh rahi hai year on year wo aap ignore kar dete hain while calculating your corpus agar aap google pe search karenge how much sipi i need to accumulate a corpus of 1 crore जो मोस्टली लिंक्स आते हैं ना द टॉप लिंक्स वहाँ पे मे बी फॉर सिंप्लिसिटी आई डो नॉट से कि वहाँ पे कुछ गलत है बट फॉर सिंप्लिसिटी वहाँ पे आपसे पूछते हैं कितना आपको कॉर्पस चाहिए कितना टेन्योर है एंड यू नो कितना आपका रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है और आपको वो एस मिल जाती है प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि जो एक करोड़ आप 20 साल के बाद प्लान कर रहे हैं वो आज की डेट में इज ओनली 25 फाइव लैक इफ यू एक्चुअली कंसिडर इन्फ्लेशन ऑफ सेवन टू एट परसेंट सो जो काम आप आज 25 फाइव लैख में कर पाते हैं वही काम आप 20 साल के बाद एक करोड़ में कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है दूसरा मेजर रीजन है कि इट कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड फिगर फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ अस एवरीबडी हैज़ डिफरेंट मंथली एक्सपेंसेस, डिजायर्स डिफरेंट रिस्क एपिटाइट डिफरेंट मनी बिहेवियर एंड देयरफॉर यू हैव टू डिराइव दिस नंबर कीपिंग सम एजम्पन्स बेस्ड ऑन योर ओन रिस्क प्रोफाइल सो हम लोग क्या करेंगे अब आई शो यू अ सिंपल कैलकुलेटर विच आई हैव पुट टुगेदर टू कैलकुलेट दैट गोल अमाउंट फॉर यू चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हो या फिर वो मेजर रिटायरमेंट गोल के लिए हो तो हम लोग चलिए अब वर्कशीट देखते हैं एंड आई विल कम बैक टू यू आफ्टर द आफ्टर द डेमो सो देखिए मैंने शीट का नाम दिया रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेटर जो आपको एक कॉर्पस अमाउंट uh, बताएगा आपको कितना चाहिए एंड ऑल्सो आपको बताएगा कि कितना एस हमें आज से करना चाहिए पर मंथ टू अचीव दैट अमाउंट काफ़ी सारी अदर अदर कैलकुलेशन भी हैं इस शीट में मैं आपको एक एक करके लेके जाऊँगा यहाँ पर तीन टैब्स हैं इन टोटल जो कि एक तो ऑल कैलकुलेशन इन वन प्लेस एक रिटायरमेंट गोल डिटेल कैलकुलेशन वो भी मैं आपको लेके जाऊँगा एंड देन द थर्ड वुड भी मंथली एस आई पी कैलकुलेटर की वो कॉर्पस अचीव करने के लिए आपको कितना मंथली चाहिए और मैंने कैश फ्लो दिखाया हुआ है कि वो मनी कैसे ग्रो होगा क्योंकि कभी कभी हम जब बड़े फिगर्स देखते हैं यू नो वन करोड़ टू करोड़ तो हम लोग उसको बेसिकली बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं एंड समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली में कैसे ग्रो होती है मनी वैन इट कम्स यू नो वैन इट कम्स टू कंपाउंडिंग और वैसे ही यू नो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में वो भी मैंने फ्यूचर कैश फ्लो में दिखाया हुआ है सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे जाएं तो मैंने एक सिंपल सा गोल प्लानिंग का एक आपको कैलकुलेशन दिया है कि अगर आपको कोई छोटा सा गोल है जैसे वेकेशन का या फिर थोड़ा यू नो मिड टर्म गोल है आपकी बच्चे के एजुकेशन का मे बी अपनी एजुकेशन का या फिर वेडिंग uh, का तो आप यहाँ से एक मंथली एस निकाल सकते हैं मान लीजिए आप वेकेशन पर जाना चाहते हैं से यूरोप एज एन एग्जाम्पल और उसका खर्चा है मान लीजिए तीन लाख रुपए आई डो नॉट नो कितना है बट मैं मान लेता हूँ तीन लाख रुपए सो so, जो तीन लाख रुपए आज आपको चाहिए और आप मान लीजिए जाना चाहते हैं इज इट थ्री लाख थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड थर्टी थाउजेंड थ्री लैख क्या एंड आप जाना चाहते हैं आज से थ्री ईयर्स में और मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन नहीं है सो वे ना इसे इन्फ्लेशन नहीं है मतलब अगर मुझे आज तीन लाख रुपए चाहिए तो मुझे तीन साल बाद भी उसके लिए तीन लाख रुपए चाहिए होंगे uh, ऐसा होता नहीं है बट मान के चलते हैं और आर uh, मतलब मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ आज के डेट में सो दैट आई मेक दैट अमाउंट देखिए तीन साल है छोटा सा टाइम फ्रेम है आई शुड नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी इफ माई गोल इज इन थ्री ईयर्स मेचोरिटी ऑफ द गोल इन थ्री ईयर्स मे बी मैं एक आर uh, खोल देता हूँ बैंक में या फिर एक लिक्विड फंड में एस करता हूँ जो मुझे आराम से 8 परसेंट दे देगी सो आई नीड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवन थाउजेंड थ्री फिफ्टी वन रुपीज़ इन आर रिकरिंग डिपॉजिट विच विल फैच मी थ्री लैख रुपीज़ बट होता क्या है देखिए वेकेशन काफ़ी महंगी होती जा रही है राइट हर साल तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ इन्फ्लेशन टेन है अगर इन्फ्लेशन टेन है तो जो चीज़ आप तीन लाख में आज करते हैं वो तीन साल बाद आपको चार लाख खर्च करने पड़ेंगे एंड 
अगर ऐसा है तो जो एस आप सोच रहे थे सेवन की वो आपको और दो हज़ार महीना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि जब आपके तीन साल पूरे हों तो यू आर हैप्पी विथ वॉट यू सी एज एन आउटकम सेम वे हम थोड़ा बड़ा अमाउंट है मान लीजिए पंद्रह लाख और आप अपने बच्चे की पढ़ाई सोच रहे हैं पंद्रह साल के बाद वो आज का अमाउंट है इन्फ्लेशन में ज़ीरो मानता हूँ तो हमें पंद्रह साल के बाद पंद्रह लाख पर कभी ऐसा नहीं होता राइट जो आज पंद्रह लाख में है वो फ्यूचर में पंद्रह लाख में नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन एजुकेशन का मान लीजिए फाइव परसेंट का होता है विच मीन्स सेम आपको थर्टी वन लैख चाहिए टू अचीव दैट गोल विच टूडे वुड कॉस यू फिफ्टीन लैख अब एजुकेशन में uh, क्योंकि ये पंद्रह साल का है हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकते हैं क्योंकि गोल हमारा क्वाइट लॉन्ग है तो हम एक इक्विटी बेस्ड यू नो हाइब्रिड फंड या फिर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे ट्वेल्व परसेंट अगर ऐसा है तो हमारा एस आई पी उसके लिए हो जाता है सिक्स थाउजेंड वन एटी रुपीज़ इफ़ यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर्स द अमाउंट यू गेट इन रिटर्न वुड बी थर्टी वन लैक विच विल बी एबल टू हेल्प इन योर चाइल्ड एजुकेशन ये तो हमारा हो गया एक सेट ऑफ गोल प्लानिंग अब ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का यहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी है टू ड्राइव द अमाउंट आई नीड फॉर माय रिटायरमेंट मान लीजिए मेरे मंथली एक्सपेंसेस पचास हज़ार रुपये हैं एज ऑफ टुडे और मुझे नंबर ऑफ ईयर्स टू रिटायर या फिर वेन आई वांट टू यू नो गेट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं मान रहा हूँ कि एज एन एग्जाम्पल के तौर पर कि सिक्सटी तक मैं वर्क करूँगा uh, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं पहले आई मीन इन द नेक्स्ट टाइम विल टेक यू थ्रू कि आप अगर आज रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पास कितना मनी चाहिए तो यहाँ पे मान के चलते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कि 60 माइनस करंट एज मान लीजिए मैं आज 30 इयर्स का हूँ तो 30 इयर्स है मेरे पास रिटायर होने के लिए मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो 30 साल के बाद भी मुझे जो पचास हज़ार आज चाहिए होते हैं वो चाहिए होंगे ऐसा कभी नहीं होता एंड इन्फ्लेशन हमारा हिस्टोरिकली भी सेवन परसेंट रहता है मतलब यह है इन्फ्लेशन का कि महंगाई बढ़ती रहती है सात परसेंट तो मान लीजिए सात परसेंट मानते तो मुझे जो चीज़ पचास हज़ार रुपये लगते हैं महीने के आज वही मुझे थर्टी इयर्स के बाद ट्वेंटी फोर्टी नाइन विल विल टेक मी फोर लाख रुपीज़ और अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये फोर लाख रुपीज़ और मेरा बढ़ता जाएगा सेवन परसेंट ईयर ऑन ईयर कितने टाइम तक मुझे वो सर्वाइवल चाहिए तो मेरा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं सेवेंटी फाइव ईयर्स तक प्लान करना चाहता हूँ या एट्टी ईयर्स तक प्लान करना चाहता हूँ माइनस माई रिटायरमेंट एज सो मैंने रिटायरमेंट एज मानी है सिक्सटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए सेवेंटी फाइव मान के चलूँ तो फिफ्टीन ईयर्स के लिए मुझे ये प्लान चाहिए अब ये क्योंकि काफ़ी लंबा गोल है और अगर मुझे कुछ और यू uh, नो you know, काफ़ी लंबा गोल है तो आई कैन रियली इन्वेस्ट समथिंग टुडे विच विच हैज़ पोटेंशियल टू गिव मी हाई रिटर्न सच एज इक्विटी एंड स्टॉक एंड स्टॉक्स मान के चलते कि मुझे मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब मुझे जो कॉर्पस मिलेगा मैं उसे अपने घर में रख लूँगा और हल्के हल्के यूज़ करूँगा अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट बारह करोड़ रुपये चाहिए यहाँ पर टू रिटायर एट दी एज ऑफ सिक्सटी वो भी आठ से तीस साल के बाद और उसके लिए आपको मंथली एस आई पी भी साढ़े तीन लाख का चाहिए आई एम श्योर अगर आपके एक्सपेंसिस पचास हज़ार हैं तो आप साढ़े तीन लाख की एस आई पी नहीं दे सकते तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम लोग का गोल जो भी हमें कॉर्पस मिलेगा वो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे राइट क्योंकि जब हमें थर्टी ईयर्स के बाद वो कॉर्पस मिलेगा तो मेरे पास पंद्रह साल और हैं जो उनको मैं यूज़ करूँगा एंड आई शुड वॉन्ट टू की आई वोट वॉन्ट टू कीप दैट मनी एट होम सो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा अब आई से कि मैं मे बी वैन एम सिक्सटी आई वोट वॉन्ट टू आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज मे बी मैं एक पी पी एफ में इन्वेस्ट करूँगा मे बी एट अ वेरी मॉडरेट रिटर्न और कम मान लेता हूँ सेवन परसेंट सो इवन सेवन परसेंट के हिसाब से भी अगर मैं उसे इन्वेस्ट uh, करूँगा या मान लीजिए एट परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे सिक्स पॉइंट एट सी आर इज द गोल आई नीड टू अचीव एट द एज ऑफ सिक्सटी एंड उसके लिए वो अचीव करने के लिए मुझे जो मंथली एस आई पी चाहिए वो चाहिए फोर्टी फाइव थाउजेंड इस वाले कैलकुलेटर में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि मैं ये मान रहा हूँ कि जो मैं रिटायरमेंट के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा वो ही आज रिटर्न पे एक्सपेक्ट करूँगा यू नो आज मैं उसी रेट पे इन्वेस्ट करूँगा बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में बिकॉज आप अभी यंग हैं यू आर जस्ट थर्टी सो आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं सर ट्वेल्व परसेंट इन इक्विटी एंड मे बी आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन हैव योर मनी पुट इन पी पी एफ फॉर एट परसेंट सो उसके लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ आर
रिटायरमेंट क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कितने रेट ऑफ रिटर्न पे एंड पोस्ट रिटायरमेंट आपको इस इस कैलकुलेटर में क्या करना है येलो सेल्स में एंटर करना है मान लीजिए आपकी करंट एज थर्टी है जो हमने अभी अभी बात करी मान लीजिए मैं आज रिटायर होना चाहता हूँ थर्टी के एज में और मैं सोचता हूँ मैं सेवेंटी फाइव जी हूँगा जैसे कि मैं पिछले एग्जाम्पल में सोच रहा था सो so, बिकॉज मैं आज ही रिटायर हो रहा हूँ एट द एज ऑफ थर्टी मेरे पास कुछ भी फुल टाइम वर्किंग ईयर्स नहीं रहे राइट जीरो ईयर्स हैं जो मुझे कैश फ्लो चाहिए वो मुझे फोर्टी फाइव ईयर्स के लिए चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी थर्टी का हूँ और मैं सेवेंटी फाइव तक प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे फोर्टी फाइव ईयर्स के लिए मनी चाहिए और जो मेरे आज के एक्सपेंस हैं वो फिफ्टी थाउजेंड हैं इन्फ्लेशन जीरो परसेंट मान के चलते हैं और मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करूँगा सो so, उस फिगर के हिसाब से अगर मैं फिफ्टी थाउजेंड आज खर्च करता हूँ फ्यूचर में भी खर्च करूँगा तो मुझे टू करोड़ सेवेंटी लाख रुपीज़ चाहिए जो यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा कि मुझे अगर आज फाइव थाउजेंड चाहिए तो मेरी जब तक एज सेवेंटी फाइव नहीं हो जाएगी मुझे हर महीने सेम अमाउंट चाहिए होगा यू नो टिल माई एज ऑफ सेवेंटी फाइव बट होना क्या है होता क्या है कि आपका इन्फ्लेशन है विच इज़ से फाइव परसेंट से सिक्स परसेंट उस केस में क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन है मुझे फोर्टी फाइव एज के सर्वाइव करना है और मेरा मनी जो है क्योंकि मैं आज रिटायर हो रहा हूँ थर्टी में तो मुझे फिफ्टी थाउजेंड ही चाहिए बट मेरा मनी हल्के हल्के फोर्टी फाइव तक ग्रो होता रहेगा मतलब आई मीन फोर्टी फाइव ईयर्स के लिए सो फ्रॉम थर्टी वन एंड टिल आई गो टू सेवेंटी फाइव माई मनी विल मनी नीड विल कंटिन्यू टू ग्रो तो मुझे सेवेंटी फाइव की एज में यू नो दिस इज़ द मनी आई वीड टू नीड मंथली मैन आई सैट फिफ्टी थाउजेंड वो सब सर्वाइव करने के लिए मुझे चाहिए तेरह करोड़ रुपये सो ऑफकोर्स दिस इज़ ऑल फिगर्स विच आर नॉट पॉसिबल टू अचीव सो आई कॉन्ट रिटायर इवन टुडे बट थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं लेट्स से आई एम थर्टी टुडे आई वॉन्ट टू वर्क टिल फिफ्टी फाइव एंड आई वॉन्ट टू प्लान टिल सेवेंटी फाइव सो मेरे पास पच्चीस साल हैं रिटायर होने के लिए मेरे पास बीस साल हैं आफ्टर रिटायरमेंट सर्वाइव करने के लिए मेरा एक्सपेंसिस जून नाइनटीन में फिफ्टी थाउजेंड है उसकी उसकी ग्रोथ सिक्स परसेंट से होगी इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी तो मुझे वेन आई एम फिफ्टी फाइव आई वो नीड टू लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपी मंथली फॉर माई एक्सपेंसिस तो अगर आप यहाँ देखोगे तो फिफ्टी फाइव की एज में दिस इज़ हाउ इट कम्स टू टू लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू फोर्टी एट रुपीज़ जो यहाँ पर है अगर वो मनी में कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता द गोल अमाउंट देन ऑफकोर्स आई नीड टेन करोर्स जो कि पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक हो रहा है कि क्या आप आज रिटायर हो सकते हो अगर आपके पास थर्टीन करोड़ हैं बट आप आज नहीं हो सकते हो राइट सो इवन इफ़ यू वॉन्ट टू रिटायर फिफ्टी फाइव यू नीड टेन करोड़ इफ़ यू डो नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट मनी एनी वेयर बट यू विल स्टिल इन्वेस्ट इन बैंक एट फोर परसेंट विच रिड्यूस योर पर्पज टू सिक्स पॉइंट फाइव एट सी आर यू मे इन्वेस्ट इन अ पी पी एफ विच विच विल आई मीन पी पी एफ लाइक इंस्ट्रूमेंट लिक्विड फंड विच विल रिड्यूस यू कॉपस टू फोर पॉइंट फोर टू और आप देखो ना आज का कितना अमाउंट कम होता जा रहा है क्योंकि अगर आज आपको ये रुपये मिल जाते हैं तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो एट परसेंट पे एंड दैट विल हेल्प यू फैच फॉर योर एंटायर लाइफ फ्राम थर्टी ईयर्स टू सेवेंटी फाइव दिस काइंड ऑफ कैश फ्लो पर मंथ विद इन्फ्लेशन एडजस्टेड सो so, वही अगर हम मान लीजिए 12 परसेंट में अगर आप अच्छे से फाइनेंशियली इन्फॉर्म्ड हैं एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन 12 परसेंट देन ऑफकोर्स यू ओनली नीड 3.5 3.15 थ्री इज़ योर रिटायरमेंट कॉर्पस अब मान लेते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन है कि हमें uh, 30 में स्टार्ट uh, किया 55 में हम रिटायर होना चाहते हैं हमें अब ये अचीव करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डिटेल एस अमाउंट क्या है सो इफ़ आई मूव दिस टैब यहाँ पर जो अमाउंट है वो ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा आपका प्रीवियस शीट से सो जिससे दिस इज माई गोल अमाउंट नाइन थ्री पॉइंट वन फाइव सी आर मेरे पास जो ईयर्स हैं वो ट्वेंटी फाइव हैं क्योंकि मैं अभी थर्टी हूँ फिफ्टी फाइव तक मैं अर्न करूँगा मेरे पास ट्वेंटी फाइव ईयर्स हैं टू अचीव दैट गोल अमाउंट मान लीजिए मेरी आज कोई सेविंग्स नहीं है जीरो जीरो मतलब मेरी कोई सेविंग्स नहीं है तो आप सेक्शन इग्नोर कर दीजिए मुझे सेम अमाउंट चाहिए एंड वो मैं आज ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि भले ही मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करूँ रिटर्न बट मैं यहाँ काफ़ी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकता हूँ से ट्वेल्व परसेंट सो अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो मुझे सिर्फ सोलह हज़ार छः सौ फोर्टी एट रुपीज़ चाहिए टू इन्वेस्ट फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स टू मेक अ कॉर्पस ऑफ थ्री करोड़ बट मैं अगर इतना रिस्क एवर्स हूँ तो मैं सिर्फ अपने एट परसेंट से ही करूँगा तो मुझे थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ चाहिए पर मंथ बट ऑलरेडी मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं से मेरे पास ऑलरेडी एक लाख रुपये सेव हैं और मैं समझता हू
और वो एट परसेंट ग्रो करेंगे तो वो अमाउंट भी सिक्स लैख एटी फोर थाउजेंड हो जाएगा तो आपकी जो नीड है रिटायरमेंट कॉर्पस की वो कम हो जाएगी यहाँ पे ये तो बैलेंस कॉर्पस वो भी थ्री थ्री करोड़ नाइन लैख सॉरी सो ये मैंने कुछ कैलकुलेटर्स बनाए हैं और जो अगर हम वापस फर्स्ट स्टेप पे आएँ तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके कुछ और कैलकुलेटर्स भी बनाएंगे अगर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं ये मंथली एस तो मैंने नहीं निकाल सकता बट मैं आप मंथली एस से टेन थाउजेंड निकाल सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 20 या 15 इयर्स तक इन्वेस्ट करूं और अगर आप इक्विटी फंड की बात करें तो मैं 12 परसेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं रिटर्न तो मैं फिर भी 50 लाख का कॉर्पस यहां पे इकट्ठा कर सकता हूं मैं जानना चाहता हूं अगर कि मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया था वन लैख से और दस साल के बाद मेरा मनी हो जाता है इसे फाइव लैख विच मीन्स आई एम एबल टू हैव सी एस सी एस जी आर ऑफ सेवनटीन परसेंट और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएँ तो ये मैंने बेसिकली चारों सेम कैलकुलेटर्स हैं बट थोड़ा सा यहाँ पे द वे यू हैव टू रीड इट इज डिफरेंट जैसे कुछ लोग मेरे दोस्त बोलते हैं कि मुझे पंद्रह साल के बाद एक करोड़ चाहिए तो मैं उनसे बोलता हूँ कि पंद्रह साल के बाद एक करोड़ अगर आप एक्चुअली में देखोगे और इन्फ्लेशन मानोगे आठ परसेंट का जो मैं वीडियो में स्टार्टिंग बताया तो वो एक करोड़ एक्चुअली में सिर्फ थर्टी लैख ही हैं 8 परसेंट और वो अगर 9 परसेंट इन्फ्लेशन है तो 27 सेवन लैख ही हैं ये आपको ध्यान रखना है सेम वे अगर आपको आज किसी चीज़ के लिए 25 लाख रुपए चाहिए तो वो आप 15 साल या 20 साल के बाद 8 परसेंट के हिसाब से आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए चाहिए होंगे और कभी कभी हम वो जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि विप्रो इफ़ यू इन्वेस्टेड इन विप्रो टेन थाउजेंड थर्टी फाइव ईयर्स अगो और इन्फ्लेशन एट परसेंट माने तो इट वुड हैव बीन सो मच करोड़ सो बेसिकली थर्टी फाइव ईयर्स पहले जो टेन थाउजेंड थे वो बेसिकली आज के वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड हैं सो कभी कभी क्या होता है जब हम इतना आर्टिकल्स पढ़ते हैं या कैलकुलेटर्स देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है अनलेस वी आर एबल टू रिलेट कि एक्चुअली में कितना अमाउंट है वो सो ये मैंने कैलकुलेटर बनाया है आप मुझे बताइए इफ़ यू इफ़ यू नीड एनी इनपुट्स फर्दर इनपुट्स फ्रॉम मी ऑन दिस कैलकुलेटर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लंबा हो गया वीडियो बट आई वॉन्टेड टू शो यू दिस कैलकुलेटर आई होप ये शीट आपको अच्छी लगी हो सो टू समराइज दिस वीडियो द होल आइडिया वॉज टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हेल्प यू अप्रिशिएट पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ इट वॉज ऑफ एनी हेल्प टू यू बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा इन द मीन वाइल इफ यू एनी क्वेश्चन सजेशन रिकमेंडेशन प्लीज राइट दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑल्सो यू कैन राइट टू मी ऑन माई फेसबुक ट्विटर इंस्टा एट द रिच बजट एंड आई सेट डाउन एवरी वीक टू रिस्पॉन्ड टू दैम टू द बेस्ट आई कैन और आई विल गाइड यू टू द राइट रिसोर्सेज जल्दी मिलते हैं टेल दैन कीप इट सिंपल टेक केयर एंड गो शाइन